ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ప్రూఫ్ చేద్దాము అదేంటంటే ప్రూవ్ దాట్ ఏ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కేఎన్ బేస్ కేఎన్ ఓకేనా ఈజ్ ప్లేన్ ఆర్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ ఎన్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాలి ప్రీవియస్గా మనం ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము ఇది కూడా పక్క చూడండి అన్నీ నేను చేసేవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఓకే లైక్ వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ మంత్లో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి మీరు క్లియర్ చే ఎలా చేయాలి అన్న వాళ్ళు గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్న పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి ఈ పీడిఎఫ్స్ కొనుక్కోండి కొనుక్కోలేను నేను పూర్ అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నా వీడియోస్ అన్నింటిని విజిట్ చేయండి చదు చదువుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ కట్గా ఈజీగా రాసింది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం చూడండి ప్రూ దాట్ ఏ కంప్ల కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కే అండ్ ఈజ్ ఇస్ ప్లేన్ ఆర్ ఇఫ్ n less than equals to 4 మీకు ఆల్్రెడీ తెలుసు k n అంటే ఏంటి ప్లేనర్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తెలియదు ఓకేనా ప్లేనర్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి నాన్ ప్లేనర్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఓకేనా దాని డెఫినేషన్స్ చెప్తాను సో గాయస్ ఇక్కడ ప్లేనర్ గ్రాఫ్ అని ఉంది చూడండి ఎ గ్రాఫ్ g g అనేది ఏంటి ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఈ సెట్ టు బి ఎ ప్లేనర్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈ ఇట్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ ప్లేన్ వితౌట్ ఎనీ ఎడ్జ్ క్రాసింగ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది కదా ఎడ్జ్ ని మనం క్రాస్ చేయకూడదు క్రాస్ చెయ్యని గ్రాఫ్ ని ఏమంటాము ఎడ్జ్ ని క్రాస్ చేయని దాన్ని ప్లేనర్ గ్రాఫ్ అంటాము ఓకేనా ఇది ఎక్కడ సపరేట్ ప్లేన్ లో మనం డ్రా చేస్తాము ఓకేనా చూడండి ఇది ఒక గ్రాఫ్ ఓకేనా ఏ అనేది ఒక ఎడ్జ్ సారీ ఏ అనేది వర్టెక్స్ అండ్ బి బి అనేది కూడా వర్టిసెస్ సి అనేది కూడా వర్టిసెస్ అండ్ డి అనేది కూడా వర్టిసెస్ టోటల్ గా మనకి ఎన్ని వర్టిసెస్ కనపడుతున్నాయి ఫోర్ కనపడుతున్నాయి ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు పోవట్లేదు ఇట్లాగా డైరెక్ట్గా ఇట్లా పోతుంది కదా మనకి ఇక్కడ ఏం క్రాస్ అవ్వట్లేదు ఈ ఎడ్జ్ అనేది క్రాస్ అవ్వకుండా పోతుంది ఇలా క్రాస్ అయితే మనకి ఏమైద్ది నాన్ ప్లేనార్ అయ్యిద్ది క్రాస్ అయ్యేదాన్ని ఇది క్రాస్ అవ్వట్లేదు కదా సో ఇది ప్లేనార్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాన్ ప్లేనార్ అంటే ఏంది చూద్దాము నాన్ ప్లేనార్ గ్రాఫ్ జీ సెట్ టు బి జి అంటే గ్రాఫ్ ఓకేనా జీ సెట్ టు బి ఏ నాన్ ప్లేనార్ గ్రాఫ్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ ఇఫ్ cannot be drawn in separate plane with any edge crossing ide enti separate ga manam em draw cheyalemo okay na only ok edge undu anukonde edge pen draw cheyadame em led example ga chudandi ikkada itlaaga maniki four edge four vertex unde 1 2 3 4 okay na vertices anevi four unnayi ikkada edges enna unnayi 1 2 3 4 5 6 okay na six unnayi ikkada em avutundi ee edge lo okati cross avutundi kada ilaaga cross ayye danni manam em antamu non planar graph antamu ipudu proof cheddama complete graph ki adi planar a non planar a ani chuddama okay na k n anedi n is less than equals to 4 ayyada avada chuddam okay proof cheddam okay guys inga meeku j and h updates ni telusukovali anna vaalu em cheyalante kinda description lo oka j and h wala ane channel link pedutunnana adi chudandi okay na okay inga vallu previous papers kavali anni meeru akkada comment chesina gaani vallu pedutaru meeku edi kavalante adi so akkadi akkadiki vellandi kinda description lo isthunnanu okay na guys okay ipudu mena proof chestanu chudandi a graph is planar if it is possible to draw the graph on a plane without any edge crossing elanti edge cross avvakunda undedanni mane em antamu planar graph antamu okay na nen already ippudu daaka explain chesanu kada ade let k n be the complete graph with n vertices n less than e and n less than equals to 4 already idi question lo icharu chudandi k n anedi enti ikkada the complete graph ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కేఎన్కి ఎన్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి సో ఎన్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అనేది ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఇచ్చారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ చూడండి కే వన్ కే వన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వర్టిసెస్ ఒకటే ఉంది సో దీన్ని ఏమంటాం ఓన్లీ ఒక సింగిల్ పాయింట్ బీ వన్ అని వర్టెక్స్ అని ఇచ్చాము నేమ్ ఓకేనా సో కే వన్ చూసాం కదా ఎన్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చూద్దాము సో కే వన్ చూసాం కే టూ కే టూ అని టూ కే టూ వర్టిసెస్ కే టూకి సో వన్ టూ బీ వన్ బీ టూ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏమంటాము ఎడ్జ్ అంటాము బీ వన్ అనేది ఒక వర్టెక్స్ బీ టూ అనేది వర్ట్ ఇంకొక వర్టెక్స్ ఓకేనా ఓకే కే టూ అనేది కూడా మనకు అర్థమైంది ఓకేనా ఇప్పుడు కే త్రీ చూద్దాము కే త్రీకి ఏముంది కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అని ఇక్కడ అడిగారు కదా ఇక్కడ అన్నారు కదా కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటిది కంప్లీట్గా 
సైకిల్ లో ఫామ్ అయ్యింది సో K3 B1 B2 B3 3 ఉంది కాబట్టి 3 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి సో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి 1 2 3 3 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి వర్టెక్స్ B1 B2 B3 అనేది వర్టిసెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు K4 చూద్దాం ఏమన్నారు ఇక్కడ n is less than equals to 4 అన్నారు సో ఇక్కడ మనం ఫోర్త్ వన్ కూడా చూద్దామా K4 K4 ఏంటి ఇక్కడ 1 2 3 4 ఇక్కడ కూడా ఫోర్ వర్టిసెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కే ఫోర్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ వర్టిసెస్ చూసాము ఇప్పుడు మనకి ఇదేంటిది ప్లేన్ ఆరే కదా సో ప్లేన్ ఆరే కదా ఏమైనా హెడ్జ్ క్రాస్ అయిందా అవ్వలేదు ఇక్కడ కూడా హెడ్జ్ క్రాస్ అయిందా అవ్వలేదు ఇక్కడ కూడా హెడ్జ్ క్రాస్ అయిందా అవ్వలేదు సో దీన్ని ఏమంటాము ప్లేన్ ఆర్ అంటాము ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హెడ్జ్ అనేది క్రాస్ అయ్యింది అనుకోండి ఒక హెడ్జ్ పైన ఇంకొక హెడ్జ్ దాన్ని ఏమంటాము నాన్ ప్లేన్ ఆర్ అంటాము సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోకుండా ఇట్లా తిరిగి ఇట్లా పోతుంది బయట రీజియన్ నుంచి పోయింది సో ఇక్కడ ఒక రీజియన్ ఇక్కడ ఒక రీజియన్ ఇక్కడ ఒక రీజియన్ సో బయట నుంచి పోయింది కదా సో దీన్ని ఏమంటాము ప్లేన్ ఆర్ అంటాము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోతే నాన్ ప్లేన్ ఆర్ ఓకే నా అర్థమైంది కదా ఐస్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాము కన్వర్స్లీ లెట్ కే అండ్ బి ద కంప్లీట్ ప్లేన్ ఆర్ గ్రా we need to show that n is less than equals to 4 4 anedi equal ga undiga 4 ki ipudu mana 4 chusam kada k1 chusam k2 chusam k3 chusam k4 kuda chusam avanni plain r so ipudu manam k5 ki manamu prove cheyal anukuntam k5 ki kuda chudali anukuntam appude em ayyo chuddam okay na it is sufficient to show that k5 is not a plain r not a plain r ani maniki already telisiddi endukante idi itla cross avutayi anni ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకొక ఎడ్జ్కి చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ క్రాస్ అవ్వకూడదు కానీ సపరేట్ ప్లేన్లో చేస్తేనే దాన్ని ప్లేనర్ అవుతాం బట్ ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి చూద్దాము ఇప్పుడు వర్టీసెస్ అనేవి ఫైవ్ ఉంటాయి కదా కే ఫైవ్లో ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా వర్టీసెస్ సో వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వర్టీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేద్దాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఫైవ్ వర్టీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకేనా మీకు అర్థమైందో డీప్గా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు బై ద గ్రాఫ్ కే ఫైవ్ హ్యాజ్ ఫైవ్ వర్టీసెస్ ఆఫ్ టెన్ ఎడ్జెస్ ఓ సో మనకి కే ఫైవ్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ వర్టీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా మనకి అండ్ టెన్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సో ఇట్లాగా మనకి తెలిసింది ఇప్పుడు బై హ్యాండ్ షేకింగ్ మెథడ్ మనం ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ అనేవి ఊరు కనిపెడదాం అనుకుంటున్నాం కనిపెట్టాలి ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇట్లా చే చేయకుండా ఒక ప్రాబ్లం రూపంలో చూపించాలి అనుకుంటున్నాము సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందుకంటే ఎలా తెలుసు అంటే కే ఫైవ్లో ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి బట్టీసెస్ అనేవి ఫైవ్ అని మనకు తెలుసు సో ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ అనేవి టెన్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ ఫామ్లో బై హ్యాండ్ షేకింగ్ తీర తీరం నుంచి అయినా అనొచ్చు లేకపోతే హ్యాండ్ షేకింగ్ తీరం అని అనొచ్చు లేకపోతే ఫండమెంటల్ తీరం అయినా అనొచ్చు మీరు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ సో ఇలాగా మనకి ఇది వచ్చింది ప్రూఫ్ వచ్చింది ఓకేనా ఇది ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక ఫామ్లా లాగా ఓకేనా ఎడ్జ్ ఫైన్ చేయడానికి ఇది ఒక ఫామ్లా ఓకేనా ఓకేనా ఇప్పుడు ఎన్ ప్లేస్లో మనం ఏం పెట్టుకోవాలి వర్టెక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వర్టెక్సెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా సో కే ఫైవ్లో ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉంది సో ఇట్లాగా ఫైవ్ పెట్టుకొని ఎన్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై టూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోరే కదా సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత నెక్స్ట్ అలా చేసే బదులు టూ వన్ దూ టూ టూ సార్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ కదా సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ సో ఎడ్జెస్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి టెన్ ఉన్నాయి ఇలాగ డైరెక్ట్గా అయినా చెప్పుకోండి ఇలాగ ప్రూఫ్ చేస్తే మీకు కొంచెం లాంగ్గా ఉంటుంది ఇలాగైతే మార్క్స్ వస్తాయి ఇలాగ ఎందుకు వచ్చింది ఏంటని ఇలాగ చూపిస్తే మనకి మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇలాగే చేయండి ఓకేనా ఓకే కరోలరీ టు బై యూ ఇక్కడ మనకి యూలర్స్ ఫామ్లా ఉంటుంది కదా యూలర్స్ ఫామ్లా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బి మైనస్ సిక్స్ మనకి దీని నుంచి మనం ఇదంతా ఫైన్ చేస్తాము ఓకేనా ఇది ఇదేంటిది వాట్ ఈస్ ఎస్ ఇది ఎడ్జెస్ రీజియన్స్ రీజియన్స్ అంటే ఎందుకు చెప్తా ఇది ఒక రీజియన్ ఇది ఒక రీజియన్ బయట ఉన్నది ఒక రీజియన్ ఓకేనా అది ఆ వాటిని రీజ్ అంటాము వర్టెక్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవి వాట్ ఈస్ ఎస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎడ్జెస్ అంటే ఇవి ఓకేనా ఓకే రీజియన్స్ అనేవి కూడా మీకు చెప్పాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ ట
ఓకే ఈ అనేది టెన్ వచ్చింది టెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ సో ఇది ఎలా ఉంది మనకి లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ కదా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ మనకి టెన్ రావాలి కదా టెన్ రావాలంటే మనకి ఇక్కడ రావట్లేదు కాబట్టి ఇది ఏంటిది కే వై కే ఫైవ్ అనేది నాట్ ఏ ప్లేనార్ ప్లేనార్ కాదు మనకు ఇట్లా చూస్తేనే అర్థమయ్యిద్ది ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎడ్జ్ ఎడ్జ్లో నుంచి క్రాస్ అవ్వకూడదు ఏమి ఇంకొక ఎడ్జ్ అనేది సో దీన్ని ఏమంటామో నాట్ ఏ ప్లేనార్ సో మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇది నాట్ ఏ ప్లేనార్ ఓకేనా ఓకే చూడండి ఇక్కడ ద కండిషన్ ఈ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వీ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ యూలెస్ ఫార్మ్లో అనేది నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అనేది ప్లేనర్ ఇది మనం ఒప్పుకోవచ్చు ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అనేది ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ అనేది కే వన్ కే టూ కే త్రీ కే ఫోర్ అనేది ప్రూవ